Buenos días, hola a todos en Sacerdote a Bordo. Eh, son las diez y media de la mañana en Bogotá y estoy muy contento porque comenzamos a transmitir el primer live de Sacerdote a Bordo. Justo hoy, en un día tan especial para todos nosotros los cristianos aquí en la iglesia. Eh, hoy celebramos el Jueves Santo y hoy comienza el triduo pascual. Muchas personas nos están siguiendo en Sacerdote a Bordo, en el canal de YouTube y desde hace dos días en este canal de Instagram, del cual yo no conocía nada. Les tengo que ser muy sincero, yo no sabía nada de Instagram hasta hace dos días. Pero bueno, por la insistencia de varias personas quisimos abrir este nuevo canal y estamos muy contentos, muy contentos. En este momento estoy, digamos, en sintonía con un gran amigo mío, sacerdote, que conozco hace muchos años, el padre Luis Miguel Bravo, estudió en mi mismo colegio, en la misma universidad, luego se fue a Roma y ahora también es sacerdote, es muy joven, ya lo verán en pocos segundos en pantalla. Vamos a esperar que Luis Miguel establezca enlace con nosotros para este primer vivo. Esta mañana ya vieron todos el mensaje que nos escribió, el, que nos mandó en video el padre Martín desde eh, Roma. Aquí. A ver si se conecta el padre Luis Miguel, si lo podemos ver en pantalla. <risa> eh, Estamos estableciendo conexión, parece que sí. La Santi, Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? ¿Qué tal la cuarentena estos días? Bueno, aquí, bien, aquí, tranquilos, trabajando fuerte. Sí, trabajando fuerte en sacerdote a bordo, ¿no? Sobre, sobre todo en sacerdote a bordo, sí. <risa> Te, ahí estamos trabajando muy contentos, la verdad, porque además sí, esto es lo no. que nos apasiona, esto es lo que estudiamos, esto es lo que, lo que también... Nos, nos da vida en estos días y nos da trabajo. De eso, eso se trata, de aprovechar las circunstancias difíciles para convertirlas en oportunidades también. Y es maravilloso que el primer live de Sacerdote a Bordo sea precisamente un Jueves Santo, ¿no te parece? Jueves Santo, que es un día muy especial para la Iglesia y también para nosotros los sacerdotes. Es mi primer Jueves Santo como sacerdote, a todas estas. El mío es, a ver, haciendo cálculos... Ya casi el sexto, es el quinto, el... pero este año cumplo seis años como sacerdote ya. Ya me estoy volviendo claro. viejo. No, Omar, <risa> está grave. Está muy grave ya, ¿no? En cambio vos todo jovencito. ¿Cuántos <risa> años tenés? Tengo 28 años. 28 años, bueno, yo no voy a decir cuántos años tengo. No, mentira, sí. <risa> tengo 37 años. <risa> bueno, ahí va, ahí va, de a poquitos. Muy bien, bueno, entonces, Padre Luismi, ¿qué celebramos hoy en la iglesia? Bueno, Santi, hoy celebramos fundamentalmente tres cosas. Celebramos tres regalos que nos dejó Jesús en la última cena. Celebramos la institución de la Eucaristía, de la que nos vas a hablar en un momento. Celebramos la institución del sacerdocio. Y celebramos cuando el Señor nos dejó legado el mandamiento del amor. Esos son los tres regalos de Jesús en la última cena. Y son las tres cosas que fundamentalmente recuerda hoy la Iglesia. En estos días todos hemos estado muy unidos a nuestro Señor. El Señor nos ha estado acompañando muy de cerca, precisamente en estos momentos históricos, únicos, inauditos, diría yo. Y caminamos con Él rumbo a Jerusalén. Él va decidido al encuentro de la cruz. Él va decidido al encuentro de ese misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. Y antes de toda la pasión, antes de enfrentarse a la muerte, antes de abrazarse a la cruz, prepara con sus apóstoles la última cena. Es como si el Señor quisiera adelantar lo que iba a ocurrir en el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Exactamente, es una gran unión. Lo que vemos entre el Jueves Santo y el Viernes Santo es una profunda unión. De hecho, es un tema que los teólogos han venido estudiando mucho últimamente. Hay un teólogo estadounidense muy famoso que se llama Scott Hahn, y él precisamente viene estudiando los últimos años esa profunda unión 
que hay entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, porque son, digamos, un solo misterio, es un solo gran acto que realiza el Señor en la última cena y que luego lo completa en el Calvario, que es lo que vamos a recordar mañana. A mí me llama mucho la atención en la última cena el momento en el que Jesús lava los pies a sus apóstoles. Eh, estos tres días serán, estarán cargados de significado. Qué pena que no podamos asistir a ese trigo pascual, a esas ceremonias, estando ahí presentes en la iglesia. Eh, sí vamos a estar presentes espiritualmente y nos vamos a conectar todos a través de las redes y de la señal de televisión, por ejemplo, ahorita mismo, a las 11 de la mañana, hora de Colombia, la transmisión empieza 10 minutos antes con la misa del Papa. En Colombia se transmitirá en RCN, pero también se pueden sumar y todos pueden seguir la misa del Papa a través de las redes. Todas las ceremonias de estos días estarán cargadas de significado. Me viene a la memoria, en los últimos años, el, el Papa Francisco ha querido celebrar la misa Inchena Domini, que es la misa que se celebra, es la última misa antes de la Pascua, que se celebra precisamente el jueves en la tarde. El Santo Padre la ha querido celebrar los últimos años en las cárceles, en alguna cárcel. Y ha hecho esa ceremonia del de lavatorio de los pies con los presos. Es impresionante ver al Papa hincado de rodillas delante de aquellos hombres presos privados de su libertad y besando sus pies y secando los pies con una toalla, pues así sería nuestro Señor. San Pedro se quiso negar. ¿Pero qué pasó con San Pedro, Padre Luismi? Bueno, fundamentalmente, digamos que el Señor lo regañó. <risa> el Señor le hizo ver que, que había un profundo, un profundo significado en lo que estaba haciendo. De hecho, si me permites, aprovecho... Se está cortando este... un poco la comunicación con el Padre Luismi. Si me permites... Adelante. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí te escucho. Adelante. Bueno, no, que quería aprovechar este pase que me das para explicar precisamente el mandamiento del amor. Porque el mandamiento del amor tiene como una serie de pasos. Yo diría que hay tres pasos. Jesús primero actúa. Después Jesús pregunta si comprendieron y finalmente les da el mandamiento del amor. O sea, son como tres pasos. Primero Jesús hace. Después Jesús pregunta, ¿comprendieron lo que estoy haciendo? Y en tercer lugar, les da el mandamiento del amor. El mandamiento del amor no es una cosa que venga inmediatamente. Y esto es muy interesante para que nosotros entendamos de qué se trata el mandamiento del amor y de qué se trata la virtud de la caridad. Porque el Señor primero hace, después pregunta y después manda. Es decir, primero entra por los ojos el mandamiento del amor, después pasa por la cabeza y finalmente acaba en el corazón. El mandamiento del amor tiene una serie de pasos y el Señor nos está intentando ayudar a entender de qué se trata la caridad. Mirar el ejemplo de Jesús, dejar que el ejemplo de Jesús pase por nuestra cabeza y que finalmente llegue al corazón y el corazón se convierta en obras. El mandamiento del amor es, es, tiene una gran riqueza y lo vemos en las cosas que hizo el Señor en la última cena. ¿Cuál es el mandamiento del amor? ¿Qué dice el mandamiento del amor? El mandamiento del amor, que además Jesús dice dos veces, lo repite en el capítulo 14 de San Juan y luego lo vuelvo a decir en el capítulo 15. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la plenitud del amor, porque si recordamos el Antiguo Testamento, el mandamiento que le había dado Dios a Moisés es ámense los unos a los otros. Volvemos a perder sea, el enlace con, con el Padre mismo. Luis. ¿Me oyes ahora? Sí, muy bien. Entonces en, en, a Moisés le había dicho ámense los unos a los otros como ustedes se aman. En cambio ahora es, ámense los unos a los otros como yo los amo. O sea, el Señor está llevando a plenitud lo que había recibido Moisés muchos siglos antes. Nuestro Señor también en la última cena instituye el orden sacerdotal, porque le dice a los apóstoles allí presentes, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Les da la potestad en ese momento de hacer lo que Él va a realizar, lo que Él está haciendo. Por eso hoy... Muchas personas felicitan a los sacerdotes. A mí me han felicitado varias personas. ¿A vos te han felicitado algunas personas por, por WhatsApp o por llamada todavía, telefónica? Todavía estoy esperando las felicitaciones de, de mucha gente. Sigo esperando. Acordate que apenas llevas un año de ordenado. Entonces, por bueno, eso, es, no, es lógico. No, no, ni siquiera un año. Todavía estoy esperando. Muy bien. Muy, ah, todavía no llegas al año de sacerdote. No, llevo 11 meses. 11 meses cumplido esta semana. 
Bueno, entonces, la última cena, la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor. Es una pena eh, que en este momento no podamos nosotros eh, visitar los monumentos. A mí me llama la atención también de esta ceremonia del de Jueves Santo, de la misa Inchena Domini, cómo al final se reserva el Santísimo, se reservan las sagradas especies, el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no es solo pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, se reserva en un monumento. Y en ese monumento queda reservado el Santísimo toda la noche del jueves y hasta el día siguiente, Viernes Santo. Aquí en Bogotá es impresionante la cantidad de personas que visitan los monumentos año tras año. Yo los últimos años he ido al, al centro de la ciudad, donde hay unas iglesias preciosas, antiquísimas, de la época de la colonia, y hacen unos monumentos monumentales, valga la redundancia, y es impresionante la cantidad de gente que va a adorar al Señor en la Eucaristía. Y yo pienso que el Señor siempre está presente en la Eucaristía como abandonado nuestro capricho para cuando lo queramos visitar, para cuando lo queramos saludar, y en cambio, ahora, precisamente en el día en que más personas se acercan a adorar a la Eucaristía, que es el Jueves Santo, esta vez no se va a poder hacer. Es un misterio que el Señor haya querido esto justo en la Semana Santa. ¿Y qué más representa, Padre Luis Mí, ese monumento, ese momento en el que el Señor se queda a solas eh, ahí en el Sagrario? Bueno, el monumento nos recuerda de manera particular los momentos en los que el Señor estuvo en la cárcel. Porque si seguimos la cronología de lo que pasó estos días, recordaremos que el Señor cuando es apresado en el Monte de los Olivos, fue apresado de noche, en el momento de la traición de Judas. Por lo tanto, el Señor tuvo que pasar unas largas horas encarcelado mientras esperaba que el Sanedrín lo juzgara. Que re recordamos que el juicio del Señor fue de noche, lo cual era ilegal, no se podían hacer juicios de noche, pero aún así fue juzgado de noche porque era un juicio injusto, como sabemos todos, pero de todas formas tuvo que pasar unas horas en la cárcel. A mí me viene mucho a la memoria y le recomiendo a todos los que nos están viendo que aprovechen estos días para volver a ver La Pasión de Mel Gibson. Me viene mucho a la memoria cómo en esa película se representa al Señor en la cárcel con las manos esposadas y justamente pasa la Virgen por encima. La, el Señor está como en una especie de sótano, la Virgen está caminando y como que tiene una intuición y se da cuenta de que el Señor está justo debajo de donde está ella. Eso es la visita a los monumentos, es como tener el corazón, digamos, con esa sensibilidad de la Virgen, para darnos cuenta de que el Señor está encarcelado, de que el Señor está solo y de que está esperando nuestra compañía precisamente porque esa cárcel la asumió por nuestros pecados también. No solamente la cruz, sino también la cárcel. Por eso el Papa también, como recordabas tú, ha querido tener esos gestos con las personas que están en la cárcel, por las cuales estamos rezando tanto ahora, en este momento de pandemia, porque Jesús también quiso pasar por la cárcel. Jesús también se solidariza con ese dolor de las personas que están presas. Los evangelistas son muy parcos, digamos, en sus palabras y no se extienden mucho en todo lo que sufrió nuestro Señor. Pero sí, tienen un, sí cuentan un detalle en ese momento en el que el Señor está preso de noche, quizá no ha comido nada, no ha bebido, está cansado. Eh, ya ha sido flagelado, ya ha sido coronado de espinas y el Señor, al, se burlan de él, le pegan golpes por detrás, le dice, los soldados le dicen, adivina quién te ha pegado, tú eres el rey, y se hincaban ante él y se burlaban de él como rey y el Señor está solo, no tiene a nadie a su lado. Por eso en estos momentos el Señor quiere que eh, estemos con él, muy unidos de corazón en estos días santos, que esta Semana Santa eh, me gustó mucho cómo eh, esto fue idea del Padre Luis Miguel, el Padre Luis Mí, ese texto que, con, con el cual los invitamos a seguir este primer live. ¿no? Tú no puedes ir a la iglesia, pero el Señor sí quiere venir a tu casa, a tu alma, a tu corazón, para celebrar estos días. Yo me muero de las ganas de el segundo live que es mañana mañana aparecerá una cantidad de personajes impresionantes Barrabás, 
Vamos a hablar el viernes de santo, El Viernes Santo es, es tremendo, o sea, es una cosa inabarcable, pues hay tantos protagonistas, lógicamente el protagonista es el Señor, pero aparecen sí. tantos personajes que nos ayudan a nosotros que es impresionante. Parrabás, La Verónica, Simón de Sirene, sí, sí, sí. Eh, José de Arimatea, José de Arimatea. bueno, el, el Buen Ladrón, José de Arimatea, Nicodemo, La Virgen, son, por supuesto. Son... Son muchos personajes, San Juan, la Virgen, efectivamente. Pues mañana, mañana hablaremos de todos estos personajes en el segundo live. Ya van siendo, ya va siendo la hora, más o menos hemos calculado que este live dure unos 15 minutos. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado. Santi. Casi llegamos a unas 100 personas en vivo. Santi. Este video quedará rodando todo el día. Adelante, adelante, Padre Olivia. ¿Por qué no recordamos a la gente la oración de la comunión espiritual? Que es una oración muy buena para un día como hoy en el cual no vamos a poder recibir al Señor en la Eucaristía, pero que podemos fomentar ese apetito espiritual del que ya hemos hablado en sacerdote a bordo en otras ocasiones. Muy bien. ¿Cómo es esa oración? Es Recuérdanos oración cómo es esa oración. Es la oración que aprendió San José María cuando era niño, precisamente antes de hacer su primera comunión, que podemos aprender de memoria y repetir hoy. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos. Muy bien. Bueno, pues con esta oración vamos a terminar este primer live. Vamos a acompañar al Señor en estos tres días santos, en este triduo pascual. Vamos a celebrar y a irnos preparando para la Pascua. Pascua significa el paso del Señor. El Señor quiere pasar muy cerca de nosotros en este momento. Los esperamos mañana entonces, a las diez y media de la mañana, hora de Colombia. Puntualito Junto, ¿cómo? Puntualitos, muy, por favor. Hoy empezamos muy, muy puntuales. Exactamente. Y mañana será, mañana será un día pues muy especial, el Viernes Santo, la Pasión del Señor. También hablaremos del Via Crucis. Y, y bueno, así, por medio de esta plataforma, que, que es una bendición en este momento, diría yo, eh, estaremos todos muy cerca de, de, de ustedes, ahí en sus casas, el Padre Luis Miguel y yo. Padre Luis Mí, entonces nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana. Un saludo y muy grato estar con todos ustedes hoy. Un saludo a todos. Dios los bendiga. Hasta luego.